السلام علیکم کیسے ہیں آپ جی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسلینیس مسٹیکس کی اور وہ ساری مسٹیکس جو ڈفرنٹ ویز میں اور ڈفرنٹ انداز سے ہم جو وہ سینٹنس کے اندر یوز کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی یہ جو ویڈیو ہے جس میں ہم مسٹیکس کو اور سینٹنس اسٹرکچر کو ڈسکس کریں گے یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہوئے ہیں مطلب کہ جب ورڈ جب سینٹنس میں پلیس کیے جاتے ہیں تو وہ کس کس انداز سے آ سکتے ہیں تو مسلین اس مسٹیکس میں بہت سی چیزوں کو ہم سے ایک ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو شروع کرتے ہیں پہلی جو مسلین اس مسٹیک سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا مطلب ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک سینٹنس ہے کمپیوٹر ان الیکٹرانک ڈیوائس کمپیوٹر ایکسپٹ ڈیٹا کمپیوٹر پرفارمس کیلکولیشن ود ہائی اسپیڈ اور کمپیوٹر پروڈیوسر ریزلٹس ایکوریٹلی یہ چار ڈفرنٹ سینٹینسز ہیں اب جانتے ہیں کہ سارے انڈیپینڈنٹ لازز ہیں ان کو اگر میں جوڑنا چاہوں اور آپ کو سینٹنس دیکھیں کہ ایسا لکھا ہو کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائسز تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں مسٹیکس ہیں ہو ایکسپٹ ڈیٹا پرفارمس کیلکولیشنز وغیرہ یہ اس میں بہت سی مسٹیکس ہیں اور اگر آپ ان مسٹیکس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انگلش کا کانسیپٹ کلیئر ہونا شروع ہو گیا ہے چلیں دیکھتے ہیں کیا مسٹیک ہم نے کی ہیں کمپیوٹرز اینڈ الیکٹرانک ڈیوائسز آبویسلی یہ ڈیوائسز مسٹیک ہے ہو نہیں آئے گا ایکسیپٹ جو ہے نا یہاں پہ پرابلم ہے اٹ نہیں آئے گا یہ دوبارہ مطلب ریپیٹیشن ہے اور یہ اینڈ ٹھیک ہے لیکن کیا یہ پروڈیوسڈ آئے گا یہاں پہ اینڈ پروڈیوس ریزلٹ ایکوریٹلی دیکھتے ہیں اس کی کریکشن یہ والی کریکشن دیٹ از دا رائٹ آپشن کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس یہ بالکل ٹھیک ہے چونکہ میں نے یہاں پہ این لگایا تو یہاں پہ الیکٹرس ڈیوائس لگایا یہاں پر دیٹ آئے گا ہو یا وچ نہیں آئے گا کیونکہ یہ ریلیٹو پر ناؤن ہے اس کے بعد ایکسیپٹ ڈیٹا آئے گا پرفارمس کیلکولیشنز آئے گا اسپیڈلی اینڈ پروڈیوس ریزلٹس ایکوریٹلی اب دیکھیں یہاں پہ اسپیڈلی اگر ایڈورب ہے تو پروڈیوس ریزلٹس ایکوریٹلی یہاں پر بھی ایڈورب ہی آنا چاہیے دیکھیں یہ اینڈ سے پہلے اور بعد والے ورڈ سیم اینڈ سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے پرفارمس کیلکولیشن اسپیڈلی اینڈ پروڈیوس ریزلٹس ایکوریٹلی یہ سیم چیزیں آ رہی ہیں تو یہ پیرل اسٹرکچر ہے اس ہم مسل مسٹیکس کے اندر پڑھتے ہیں ریڈنسی کی مسٹیک پڑھتے ہیں ریپیٹیشن مسٹیکس ہوتی ہیں پیرل اسٹرکچر پڑھیں گے ورباسٹی پڑھیں گے اور ہم اس کے اندر جو ہے نا کولوکیشن کی مسٹیکس بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں جی یہ ریڈنسی مسٹیک کون سی ہیں ڈبل یو سبجیکٹ رانگ ہے اس کی ایگزامپل آپ دیکھتے جائیں نارمل پک اپ دا پیکیج اوپن دا ڈور اینڈ شیز یہ والا شیز آبویسلی غلط ہے ڈبل یوز آف پرپوزیشن رانگ ہے دیر واز نو ایکسٹرنل لا سیٹنگ وتھ پرزیشن ایٹ دا فیکٹ ٹو وچ اٹ اپلائی ٹو ٹو وچ اٹ اپلائی ٹو تو یہ دیکھیں ایک ہی ناؤن کے لیے دو پرپوزیشن رانگ ہوتے ہیں اس کے بعد کنجنکشن آپ کو پتا ہے ڈبل یوز کنجنکشن رانگ ہے ڈیورنگ دا انکویژن جیک واز آسک دیٹ دیٹ بھی کنجنکشن ہے اف بھی کنجنکشن ہے تو اس میں سے ہم ایک چیز پوچھیں گے جیک واز آس تو اس کے ساتھ ہم دیٹ نہیں لکھتا اف آئے گا اس طرح سے ڈبل یوز آف ریلیٹو پر ناؤن رانگ ہے دیٹ اور وچ اکٹھے استعمال نہیں ہوں گے اس طرح سے ڈبل یوز آف انٹروگیٹو اس کا مطلب دیکھیں آسٹ بھی ایک کوشچن ہی ہے اور پھر وائی ڈیڈ وائی ڈیڈ آئی ناٹ فالو نہیں آئے گا آپ جانتے ہیں کہ یہ وائی سے شروع ہونے والی کلاز ڈپینڈنٹ کلاز بنتی ہے اور ڈپینڈنٹ کلاز کوشچن میں نہیں ہوتی تو یہ کیا ہونا چاہیے تھا وائی آئی فالوڈ وائی آئی ڈیڈ ناٹ فالو وائی آئی ڈیڈ ناٹ فالو ہونا چاہیے یا وائی آئی فالوڈ اگر پازیٹیو لگانا چاہیے تو یہ وائی ڈیڈ آئی نہیں ہوگا وائی آئی ڈیڈ ناٹ فالو ہو سکتا ہے اس کے بعد ڈبل یوز آف ایجیکٹو میں مور اور بیٹر کٹھا نہیں آئے گا اس طرح سے ڈبل یوز آف نگیٹو میں جب بیئرلی آ گیا تو اس کے بعد ناٹ نہیں آئے گا اس طرح سے ڈیڈ ناٹ بٹ ڈیڈ ناٹ اسٹاپ فرام ٹیکس ریمینس ایکٹیو آفٹر وی ہیو لیفٹ دا اسٹور آن لیس آن لیس کے بعد ہم یہاں پہ ناٹ استعمال نہیں کریں گے اس کے بعد ہے جی ڈبل یوز آف فیوچر ٹینس اگر میں نے یہاں پہ اف یو کے ساتھ ول لگایا تو ذریعہ ایف کے ساتھ ہم ول عام طور پہ یوز نہیں کرتے تو آگے بھی ول استعمال آگے تو یو ول استعمال ہوگا لیکن یہ والا ول استعمال نہیں ہوگا ایف کے ساتھ اس طرح سے اف یو وڈ اف کے ساتھ ہم وڈ استعمال نہیں کرتے اور یہ اس طرح کا ہوگا نیکسٹ ہے جی ڈبل یوز آف پاس پرفیکٹ اس میں آئی ہیڈ ڈسپیچ پاس پرفیکٹ میں ہے اور ہیڈ ری کالڈ یہ بھی پاس پرفیکٹ میں ہے اس میں سے ہم ایک پاس پرفیکٹ کو نکالیں گے کس کو نکالیں گے جو ایکشن بعد میں ہوا پہلے ایکشن پاس پرفیکٹ آئی ہیڈ ڈسپلیس ڈسپیچ دا اماؤنٹ آئی پرومس بفور یو ہیڈ ری کالڈ می جب آپ نے مجھے ری کال اس سے پہلے کیا مجھے یاد دلاتے میں پہلے ہی بھیج چکا تھا تو پہلے کیا کام کیا آپ نے آئی ہیڈ ڈسپیچ تو یہ والا ہوگا یہ پاس سمپل میں جائے گا بفور یو ری کالڈ می اباؤٹ
और हम इसके बाद देखते हैं वर्बोस्टी वर्बोस्टी वर्ड इन एस प्रोलेक्सिटी मतलब लफाजी एक बात के लिए ज्यादा वर्ड यूज करना आई लव द पर्सन बिकेम अकॉस्ट टू ब्रिंग मी टू दिस टूपेड वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट लेडी हुई मैरिड हिम बाई चांस मैरिड विद नहीं होता मैरिड हिम होता है तो इसका कहना क्या चाहता है आई लव माई डैट ये वो कहना चाहता है तो ये जो सारे वर्ड हैं ये सारे वर्बोस्टी वाले हैं वर्ड इन एस है प्रोलेक्सिटी है और ये टू द पॉइंट शॉर्टर कंस्ट्रक्शन इसके बाद एक और चीज हम देखते हैं a verbosity of wordiness is a speech or writing that uh, use more words than necessity for in spite of the fact that ki jaye rather than ya all do lagaya ja sakta hai aap dekh le ye 31 word hai ye 13 word isko khud padhiyega dekhiyega isme ye wordiness hai aur ye simple shorter structure hai ek aur example aapke samne he found his neighbor who lived next door to aur iska ye short form hai is tarah se ek aur sentence hai isko aap bade pause karke isko dekh sakte hain अच्छा जी पैडल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है पैडल स्ट्रक्चर का मतलब कि ये है जैसे सेंटेंस एलिमेंट्स दैट आर लाइक इन फंक्शन शुड आल्सो बी लाइक इन कंस्ट्रक्शन दीज एलिमेंट्स शुड बी इन द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म सो दैट दे आर पैडल यूजिंग पैडल स्ट्रक्चर इन योर राइटिंग विल हेल्प दैम इकोनॉमी सेंटेंस के अंदर आती है क्लैरिटी आती है क्वालिटी आती है और डिलाइट भी आती है तो आई हैव अ ड्रीम दैट माई फूड चिल्ड्रेन विल ओनली लिव इन नेशन वेयर दे विल नॉट जज बाय देखो जज बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट ये बट से पहले आ रहा था यहाँ पे देखें बट यहाँ बाय द कलर है तो यहाँ भी बाय द कंटेंट प्रेपोजेंट फ्रेज प्रेपोजेंट फ्रेज हम पढ़ चुके हैं बट से पहले नाउन है तो आगे भी नाउन होगा पीछे बट से पहले अगर एजिक्टिव है तो आगे भी एजिक्टिव है हम चीजें पढ़ चुके हैं तो माई फेलो अमेरिकन आस नॉट वट यूर कंट्री कैन डू यू आस वट ये देखें ये सारा पैडल स्ट्रक्चर है इसको और हम आसानी से देख लेते हैं इसको अब देखिएगा थिंकिंग रनिंग आई डोंट एंजॉय थिंकिंग और रनिंग शी लाइक्स टू लुक Not to listen. You will find the lights bulb. ये देखे in the closet और under the ये भी preposition phrase और ये भी preposition phrase. ठीक है इसके बाद ये you we wonder who he was and what he was. अब देखें who he was ये भी noun clause है ये भी noun clause है. Oh sorry ये dependent clause है. दोनों dependent clause है. Who से start हो रही हैं और we wonder who he was. हम हैरान हो रहे थे कि वो कौन है. तो ये चूंकि noun ये भी noun clause object की जगह पे इस्तेमाल हो रही. दोनों ही noun clause हैं and के साथ जुड़ी हैं. पॉलिटी कंपैरिजन करेक्ट ये आप देख लेते हैं टू ईट है यहाँ पे विजिटिंग है टू ईट टू विजिट होना चाहिए ईटिंग है विजिटिंग होना चाहिए हमने बात कर चुके हैं उसके ऊपर जी अच्छा ये है एक कॉलोकेशन का कॉलोकेशन ये जैसे देखिए आई लिसन म्यूजिक गलत होता है आई लिसन टू म्यूजिक ठीक होता है प्ले स्कोर बॉल प्ले स्कोर होता है प्ले सॉकर होता है सॉकर बॉल नहीं होता और इस तरह से प्लेइंग स्केंग या डू स्केंग होता है तो करेक्ट है गो स्केंग होता है हम प्ले स्केंग नहीं कहते गो स्केंग कहते हैं या प्ले विद कहते हैं इस तरह से डू चेंज नहीं होता मे का चेंज होता है इस तरह से मे का पार्टी नहीं होता थ्रो पार्टी होता है या पार्टी होता है टेक डिसीजन नहीं होता मे का डिसीजन होता है ये चीजें कॉलोकेशन में आती हैं कि जब आपने हैव अ बात हैव अ ड्रिंक हैव अ गुड टाइम हैव अ हेयर कार्ट हैव अ हॉलीडे हैव अ प्रॉब्लम हैव अ रिलेशनशिप हैव अ रेस्ट हैव अ लंच और हैव सेम्पथी यूज हो सकता है डू बिजनेस डू नथिंग डू सम वन फेवर डू मी डू सम वन अ फेवर डू द कुकिंग डू द हाउस वर्क डू द शॉपिंग डू द वॉशिंग डू योर बेस्ट डू योर हेयर ये कॉलोकेशन है मतलब ये है कि अगर आपने वर्ड यूज करना है जैसे मैं कहते हैं ना कि मुझे एक फेवर चाहिए आपके तो गिव मी अ फेवर गिव मी अ फेवर नहीं होता हम कहते हैं डू मी अ फेवर होता है ये कॉलोकेशन में आती है जल्दी से डिड यू एवर सी मोर बेटर आपको चल गया मोर बेटर मिस्टेक है डबल यूज ऑफ कंपेटिव ऑब्जेक्टिव रॉन्ग होते हैं आई डिड रिमेंबर द रमेज सेल टू विच आई सेंट ओल माई ओल्ड क्लोज टू ये देखें टू भी आ गया हुआ है और यहाँ भी टू है हुआ है अरे यार ये तो ठीक है प्रॉपर लेकिन ये डबल प्रॉपर की जरूरत नहीं है तो डेल्टा हमारा रॉन्ग होगा इस तरह से देन ही ओपन मी एंड लुक डाउन मी एंड ही क्लच अच्छा बेटा देखें किसने ओपन किया ही ने किसने देखा ही ने एंड ही क्लच फिर दोबारा ही आ गया तो डबल यूज ऑफ सब्जेक्ट क्या होगा रॉन्ग होगा बीटा में मिस्टेक है वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर चेपिंग बट वंस अगेन इट प्रूव्स मी माय पॉइंट दैट यू लिव टू मच इन द पास्ट हिस्ट्री बेटा पास्ट होती ही हिस्ट्री है तो ये रेडेंसी के मनो में आएगा तो हिस्ट्री नहीं आएगा यहाँ पे गलत हुआ डेल्टा प्रॉब्लम है इसके बाद हम देखते हैं बिकॉज वी ओल वर नोविस एट योगा Our instructor instructor decided to start with basics that were very easy to begin with. अच्छा यहाँ देखें. Our instructor decided to start 
to start with with basics with preposition basic that more easy is to begin with ab ye bhi with aa gaya preposition aur ye with bhi preposition aa gaya to double use of preposition wrong hoga is the underline nahi kiya hua c mein underline kiya hua hai to hum isko kaat denge hum kahenge he decided to start with basics that easy to begin with that were easy to begin with because we all were novices at yoga our instructor decided to start to start basics that were easy to begin with as it ho gaya is tarah se that were easy to begin with the the coach walked off the field in the middle of the game leaving ab dekhi yahan par kya hua the coach walked off the field in the middle of the game to yahan full stop laga hua hai ठीक है इसके बाद कहा लीविंग हर टीम एट अ टाइम व्हेन वी नीड अब ये जो लीविंग है ना ये लीविंग एट हर टीम एट अ टाइम जो है ना तो ये एक एजेक्टिव ये एक फ्रेज बनेगी इसको हम पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं अब पार्टिसिपल फ्रेज जब स्टार्ट होती है स्टार्ट में आ जाए तो फिर तो कोई बात नहीं लेकिन जब ये सेंटेंस में आ रही होती है उसके अंदर हम क्या लगाते हैं कॉमा लगा यहाँ पे कॉमा लगेगा द कोच वॉक ऑफ द फील्ड इन द मिडल ऑफ द गेम कॉमा लिविंग हर टीम एट अ टीम वेन वी नीडेड हर इस तरह से जी हम सेवन पे जाते हैं There is not even one who is well off yet. These अब देखें यहाँ पर well off के बाद कॉम आएगा बोला क्यों कॉम आएगा इसलिए कि ये there is not even one of well off ये एक independent clause है और ये clause yet these people are the और ये कॉमा लगा यहाँ पे yet आपने वो फैन बॉयज वाला वर्ड लगाया तो ये कंपाउंड सेंटेंस बनने गया तो ये हमने पीछे पॉइंट पढ़ा हुआ है पिछले वीडियोज के अंदर भी इस तरह से देयर लेग्स एंड आर्म्स आर लाइक स्टिक्स ऑफ लिक्विडस हु नीदर क्राइब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है नीदर नीदर के बाद क्या लगाया हुआ है क्राए और नॉर के बाद दे नहीं आना चाहिए नॉर के बाद लॉफ आएगा क्योंकि पैरल स्ट्रक्चर है नीदर के बाद अगर वर्ब है तो नॉर के बाद भी फौरी तौर पे वर्ब आना चाहिए था पर हैप्स यू योर फैमिली वुड बी कंफर्टेबल सिटिंग मोर इन चेयर्स देन सिटिंग मोर इन चेयर्स का मतलब है कि ज्यादा चेयर्स पे बैठ के तो ये मिस्टेक है मतलब ये मोर की प्लेस यहाँ पर नहीं बनती पर हैप्स योर फैमिली वुड बी मोर कम्फर्टेबल यहाँ पर मोर आएगा ये मोर यहाँ पर आना चाहिए मोर कम्फर्टेबल सिटिंग इन चेयर्स दैन ऑन द किचन टेबल ठीक है अब देखें दैन के बाद क्या लिखा हुआ है ऑन द किचन टेबल और इसी तरह से आना चाहिए था मोर कंफर्टेबल सिटिंग इन चेयर्स इन चेयर्स ऑन द किचन तो ये मोर बीटा का यहां पे जाना वो मिस्टेक है जो कि कंफर्टेबल से पहले आना चाहिए था द सुपरवाइजर्स होम दैट देखिए होम भी लगा दिया और दैट भी लगा दिया द सुपरवाइजर होम वी मेट होम के साथ आएगा दैट नहीं आएगा इसमें नासर इज डिसऑनेस्ट शी स्टील्स हज हब केप्स हब कैप्स फॉर अ लिविंग अच्छा अब क्या हुआ जी हब कैप्स के बारे में ये उसने हाइफन लगा दिया ये उसने कुछ भी नहीं लगाया जब दो इंडिपेंडेंट लॉज को जोड़ता और कुछ भी नहीं लगाता इसके लिए याद है आपको कौन सा सेंटेंस बनाया था हमने कहा था ये रन ऑन लाइन की मिस्टेक है हमने क्या बोला था जी रन ऑन लाइन की मिस्टेक है ये रन ऑन लाइन आर यू एन रन ऑन लाइन की मिस्टेक है और ये भी इंडिपेंडेंट लॉज है ये भी इंडिपेंडेंट लॉज है इसको जोड़ने के लिए सिर्फ कॉमा काम नहीं करेगा इसके लिए याद है आपको हमने कौन सी बात की थी हमने कहा था ये कॉमा सप्लाइज की मिस्टेक है ठीक है याद है बातें इस तरह से ना सर इस डिसऑनेस तो यहाँ पे देखें सेमी कॉलन वाला ठीक होगा और ये हमारा तो कंपाउंड सेंटेंस बन गया इस तरह से नंबर ट्वेल्व में नेवर वॉज कॉडोवा सो प्रॉस्पर्स एंड लूसिया सो रिच एंड ही द स्टेट सो ट्राइम्फ देखें नेवर वॉज कॉडेवा सो अब देखें नेवर वॉज क्यों पहले आया कन्वर्जन आई है तो नेवर वॉज कॉडेवा सो प्रॉस्पर्स सो के बाद एजेक्टिव आता है ये बिल्कुल ठीक हो गया नो प्रॉब्लम एट ऑल बीटा नेवर कॉडेवा वॉज ये गलत हो गया अब हम जो ना एल्फा चार्ली डेल्टा में देख लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अंदलूसिया सो रिचर नहीं होगा सो रिच होना चाहिए था नेवर वॉज कॉडेवा सो प्रॉस्पर सो रिच एंड द स्टेट मोर ट्राइम्फर्ट नहीं होगा स्टेट ट्राइम्फर्ट होगा तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया एल्फा ऑप्शन नंबर थर्टीन में फ्यू गेट पेंशन अब द फ्यू गेट पेंशन का मतलब है ना होने के बराबर लोगों को पेंशन मिलती है लेकिन ऐसी बात नहीं जब पेंशन मिलती है तो कोई ना कोई तो लोग होगा ना तो उसका पता ये एल्फा तो गलत हो गया ए फ्यू वाला ठीक होगा ए फ्यू वाले सारे ठीक है बीटा चाली लेकिन आगे देखते हैं फ्यू गेट पेंशन एवरी फैमिली हैज अ गार्डन एंड फ्यू चिकन अब इसका मतलब ये फ्यू चिकन में नहीं आएगा क्योंकि चिकन तो है ना कहीं ना कहीं उसके पास इसलिए बीटा भी गलत हो गया अब चार्ली डेल्टा में चेक कर लेते हैं a few get pensions every family has a garden and a few chickens and they make a few dollars bilkul yahan pe likha hua hai make few dollars but a few dollars nahi hoga make a few dollars hoga waise bhi dekhen a few a few a few parallel structure se aata hai charlie option hogi aur ye waise bhi sense ban raha hai
14 में गिवन द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अनोनमस बिडर दीज थिंग्स मे रिमेन इन टेंजिबल अब देखें ये गिवन लगा हुआ है पास पार्टिसिपल आया हुआ गिवन 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 अब पास पार्टिसिपल का सब्जेक्ट नहीं होता गिवन द पॉसिबिलिटी ऑफ अनोनमस बिडर किसने उसने कहा दीज थिंग्स ने तो यहां दीज थिंग्स भी सब में लगा हुआ है लेकिन यहां पे देखें दीज थिंग्स लगा हुआ है ठीक है यहां पे उसने कोई दीज थिंग्स लगाया हुआ चार्ली तो निकल गया यहां से अब हम देखते हैं कौन सा मसला होगा गिवन गिवन द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एनोनिमस बिडर सब ठीक हो रहा है दीज थिंग्स दीज थिंग्स दीज थिंग्स मे रिमेन इन टेंजिबल मे रिमेन वेल्ड एंड हिडन अच्छा अब वेल्ड एंड हिडन लिखा और यहां पे क्या लिखा हुआ है इनटेंजिबल एंड वेग अच्छा जी इनटेंजिबल इनटेंजिबल एंड वेग ये रह जाती है चीजें यहां पे क्या रह क्या जा, क्या रह जाती है ये तो हमारा बीटा में गिवन द पॉसिबिलिटी ऑफ एनोनिमस बिडर दीज थिंग्स मे रिमेन वेल्ड एंड हिडन कि ये वेल्ड रह जाती हैं और हिडन रह जाती हैं और वो इनटेंजिबल हैं और वेग रह जाती हैं ठीक हो गया इसमें देखते हैं चार्ली मारे वैसे गलत हुआ डेल्टा में गिवन द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अनोनिमस बिडर दीज थिंग्स मे रिमेन अ मिस्ट्री वाओ अब देखें इनटेंजिबल का भी वो मतलब है वेग का ही वही है वेल्ड और ये दोनों मत और मैंने इसके लिए वन वर्ड यूज कर दिया अ मिस्ट्री तो ज्यादा बेहतर नहीं है लिहाजा ये शॉर्टर कंस्ट्रक्शन डेल्टा ठीक है ना एल्फा गलत है ना बीटा गलत है लेकिन मैंने किस बुनियाद पर डेल्टा कहा क्योंकि ये शॉर्टर कंस्ट्रक्शन है वेल्ड एंड हिडन छुपी हुई चीज है इनटेंजिबल और भी छुपी हुई चीज उसके लिए वन वर्ड यूज कर दिया तो ये ज्यादा बेहतर हुआ लिहाजा डेल्टा करेक्ट ठीक है आई नीड टू फाइंड अ न्यू रूम मेड बिकॉज द वन आई हैव नाउ इज इंट वर्किंग आउट टू वेल कहता है आई नीड टू फाइंड अ न्यू रूम मेड मुझे करना पड़ेगा आई नीड टू और उसने कॉमा लगा के बिकॉज लगाया गड़बड़ कर दी उसने बिकॉज इसने स्टार्ट किया और यहाँ फुल शो लगा दी क्या करना चाहिए था उसको यहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए था तो इसलिए ये दोनों गलत हो गए आई नीड टू फाइंड अ न्यू रूम बिकॉज द वन आई हैव नाउ नॉट वर्किंग नॉट टू वेल ये बिल्कुल ठीक लग रहा है और यहाँ पर भी ठीक लग रहा है आई नीड टू फाइंड आउट find a new roommate because the one i have now now is not working out ye zyada better isn't working or no not working nahi hoga i have now not working ye koi baat nahi ban rahi to lehza mara delta correct hua 16 mein rehte i think i have been playing very well so to say that my heart is not too it is hurtful i think i have been playing very well ठीक हो गया सो टू से दैट माई हार्ट इज नॉट इन इट इज हर्टफुल देखिए बेटा जी इसमें वेल और सो के दरमियान कॉमा लगा हुआ है नहीं लगा हुआ गलत हुआ सो से पहले कॉमा लगा बिल्कुल ठीक हो गया फैन बॉयज वाला कंजेक्शन था कॉमा लगा हुआ कंपाउंड से नज बन गया ठीक हो गया सेमी कॉलन के साथ सो नहीं लगता गलत हो गया कॉलन नहीं लगता तो हमारे पास क्या बन गया बी टॉप ऑप्शन रेट हो गया not that he was boastful or conceited but as amb- as ambitious as most other young men at such an age not that he was boastful or conceited aana chahiye tha yahan pe dekhen delta mein conceit likha hai galat ho gaya acha ji not boastful or conceited not boastful he was not that he was not that he was boastful or conceited not that he was boastful or conceited but ठीक लग रहा है सब चीजें ठीक लग रही हैं अगर ये भी हो सकता था कि कोई नॉट दैट लगा हुआ तो वॉज ही बूस्टफुल और कंसिडर्ड लग सकता था लेकिन नहीं लगाया तीनों में हमारा ये अब इशू नहीं है हमारा इशू ये है कि बट से पहले कॉमा भी लगा हुआ है अब देखते हैं बट एज एम्बिशियस एज मोस्ट ऑफ द यंग मैन एट सच एन एज या बट ही हैड बीन एज एम्बिशियस एज मोस्ट अदर यंग मैन एट ये बीटा ठीक होगा ठीक है ना यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया एज एम्बिशियस एज मोस्ट वाला यहाँ भी उसने किया बट ही हैड बीन एज मच एम्बिश एज मोस्ट अदर यंग मैन नहीं होगा तो उसका कंपेरिजन बाकी सब लोगों के साथ था एज और एज के साथ जब किया तो इसलिए हम जो है ना ये बीटा ऑप्शन क्रिएट करेंगे अच्छा जी डेल्ट नंबर एटीन में ड्राइविंग डाउन द स्ट्रीट बेटा बताओ ड्राइविंग डाउन द स्ट्रीट प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ पार्टिसिपल फ्रेज बन गई जब पार्टिसिपल फ्रेज हुआ ड्राइविंग डाउन द स्ट्रीट स्ट्रीट के मतलब स्ट्रीट पे चलाते हुए तो माय टोडलर इसका मतलब है माय टोडलर जो है वो ड्राइव कर रहा था तो ये तो वैसे गलत हो गया एज आई वॉज ड्राइविंग डाउन द स्ट्रीट माय टोडलर स्टार्टेड ड्राइंग फॉर हर टोडल ये ये सही हो सकता है एज आई वॉज ड्राइविंग डाउन द स्ट्रीट माय टोडलर स्टार्टेड ड्राइंग फॉर हर टेडी बियर दैट शी हैड लेफ्ट एट हर ग्रैंड फादर्स हाउस ये बीटा फॉर द टाइम भी हम देख लेते हैं चार टीम देखें ड्राइविंग डाउन द स्ट्रीट माई टोड अब ये भी गलत हो गया इसका मतलब ये कि ड्राइविंग डाउन द स्ट्रीट में कौन ड्राइव कर रहा था टोडलर कर रहा था तो ये गलत हुआ एज आई वॉज ड्राइविंग डाउन द स्ट्रीट माई टोडलर स्टार्टेड क्राइंग फॉर हर टेडी बियर दैट शी हैज लेफ्ट के शी हैड लेफ्ट होगा एट हर ग्रैंड मदर तो बेटा जी बात क्योंकि वॉज की क्या होगा हैड ठीक होगा और हैज गलत होगा तो ये बीटा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा Either you must wear your suit or बेटा जी इधर के बाद क्या लिखा हुआ है यू मस्ट वेयर 
योर सूट और योर टक्स अब देखें यहाँ पे यू सब्जेक्ट है तो ये योर सब्जेक्ट नहीं है गलत हो गया यू मस्ट यू मस्ट कर अब इधर आ गया इधर के बाद क्या लिखा हुआ है वियर तो योर सूट और टैक्स और, और के बाद उसने टॉक्स नाउन लगाया हुआ ये भी गलत हो गया यू मस्ट वियर इधर अब देखें वियर के बाद इधर है योर सूट और योर टैक्स ये भी गलत हो गया इधर यू मस्ट वियर इधर यू मस्ट वियर योर सूट इधर के बाद नॉर्थ तो आता ही नहीं अब कौन सा ठीक करेंगे इधर यू मस्ट वियर योर सूट योर सूट और योर टक्स ये क्या बात हुई इधर यू मस्ट वियर यू मस्ट वियर योर सूट और योर टक्स यू मस्ट इधर वियर योर सूट और टक्स ये भी गलत लग रहा है यू मस्ट वियर इधर इधर योर हाँ ये सही हुआ ना चार्ली ऑप्शन यू मस्ट वियर इधर इधर के बाद क्या लगा हुआ है योर सूटर लगा हुआ है और योर टक्स तो देखें और से पहले भी नाउन और उसके बाद भी नाउन तो हमारा चार्ली ऑप्शन करेक्ट हो गया ठीक है जी इसके बाद नंबर ट्वेंटी देखिए माय फेवरेट मेडिटेरियन स्प्रेड इज हम ह्यूमस हमस जो भी कहते हैं इट इज वेरी गार्डली कि मैंने दो डिफरेंट सेंटेंस बना लिए इट इज वेरी गार्डली की कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है यहाँ पे मैंने कोई फुल स्टॉप कॉमा यूज नहीं किया रन ऑन लाइन मिस्टेक कर दी इस माय फेवरेट मेडिटेरियन स्प्रेड इज ह्यूमस इट इज वेरी गार्डली कि मैंने इसको कॉमे से अलग किया तो कॉमे से अलग भी नहीं कर सकता क्योंकि ये कॉमर्स सप्लाईज की मिस्टेक होगी अब मैंने ये कह दिया बिकॉज इट इज वेरी गार्ड कि ये बिल्कुल ठीक है बिकॉज के साथ मैंने इसको डिपेंड कर दिया बिल्कुल ठीक हो गया माय फेवरेट मेडिटेरियन स्प्रेड इज ह्यूमस बिकॉज इट इज वेरी गार्ड लेकिन उसका रीजन बता रहा हूँ तो ये डेल्ट ऑप्शन फ्रेक्ट होगा ये ठीक है सेंटेंस लेकिन उसका लिंक बनाने के लिए उन्होंने बिकॉज कर दिया तो ये ज्यादा बेहतर हो गया तो डेल्ट ऑप्शन में फ्रेक्ट ठीक हो गई लोरी मेरे बच्चों आई होप सो कि आपको इस तरह से ये बातें समझ में आई होंगी अब आपके ये ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये मेरे बच्चों आपने ऑनेस्टी के साथ इसको सॉल्व करना है और आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ का मिस्टेक किया इसको सॉल्व कीजिएगा और फिर आपने मुझे सेंड करना नहीं भूलना ये आपकी मतलब डेडिकेशन को शो करेगा कि आपने इसको किस अंदाज से सॉल्व किया ठीक है जी इसको पॉज कीजिएगा उसको सॉल्व करें इसके बाद ये थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और सेवनटीन सेवनटीन भी आगे आ जाएगा ये सेवनटीन क्वेश्चन है ये 18 क्वेश्चन है 19 इसको प्लीज सॉल्व करना है आपने विद रीजन ये 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 जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी आपकी चीजें क्लियर होंगी और ये मैंने आपके लिए इसके आंसर भी दे दिए ठीक है जी ले रही अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ग्रामर उस वक्त तक नहीं आती जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते बेचो ये जेम में रखना पड़ेगा